ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நல்ல ஒரு சுவையான சத்தான எள்ளுப்பொடி ரெசிபி பார்க்கலாங்க இந்த எள்ளுப்பொடியோட நல்லா நல்லெண்ணெய் விட்டு இட்லி தோசையோட தொட்டு சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும் அதே போல் நல்ல நல்லெண்ணெயில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு முந்திரி பருப்பெல்லாம் தாளித்து கருவாப்பிலெல்லாம் சேர்த்தி இந்த எள்ளுப்பொடியும் சாதமும் சேர்த்து கிளறி எடுத்து எள்ளு சாதமாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த எள்ளு வந்து ரொம்ப சத்தானது குயின் ஆஃப் ஆயில் சீட்ஸ் அப்படிம்பாங்க அதாவது எண்ணெய் தயாரிக்கக்கூடிய விதைகள்லையே இதுதான் வந்து ரொம்ப சிறப்பானது இந்த எள்ளு எண்ணெய் தான் வந்து ரொம்ப சிறப்பானது இந்த எள்ளில் வந்து நல்ல அயன் கால்சியம் ப்ரோட்டீன் ஒமேகா த்ரீ இது எல்லாமே இருக்குது நம்ம ஸ்கின் போன்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது பிளட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் எல்லாம் சேர விடாமல் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் பிளட் ஃப்ளோ எல்லாம் சீராக இருக்கிறதுக்கு இந்த நல்ல எண்ணெய் வந்து ரொம்ப உதவும் இந்த ஸோ நம்ம சேர்த்திக்கக்கூடிய எண்ணெய்கள்லே வந்து இந்த நல்லெண்ணெய் ரொம்ப சிறப்பானது அது எள்ளில் தயாரிக்கிற நல்லெண்ணெய் அவ்வளோ சத்தான அந்த எள்ளு வந்து ரொம்ப சிறப்பானது அந்த எள்ளு வச்சு செய்யக்கூடிய பதார்த்தங்களும் அவ்வளோ நல்ல சத்தானது சிறப்பானது நம்ம வந்து இன்றைக்கி நல்ல ஒரு எள்ளுப்பொடி ரெசிபி பார்க்கலாங்க இப்போ வந்து எள்ளுப்பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் அது என்னென்னு பார்த்துடலாங்க நல்லா வந்து கருப்பு உளுந்து அந்த மேலே ஃபைபர் தோளோடு இருக்கிற உளுந்து வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் உளுந்து வந்து ஏற்கனவே நல்லா ஒரு ப்ரோட்டீன் கால்சியம் எல்லாம் நிறையா இருக்கும் அதில் இந்த மேலே தோல் ஃபைபரும் சேரும்போது ரொம்ப சத்தானது ஸோ அது ஒரு இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கிறேன் இரநூறு கிராம் உளுந்துக்கு நூற்றம்பது கிராம் எள்ளு எடுத்துருக்குறேன் அதுவும் நல்லா இதே மாதிரி மேலே தோளோடு இருக்கிற கருப்பு எள் ஒரு மூணு நாள் கொத்து ஃப்ரெஷ் கருவாப்பில் பதினஞ்சு வர மிளகா கல்லுப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவு அப்புறம் பெருங்காயம் அதுவும் ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன பீஸுகள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதெல்லாம் தான் சேர்த்து நம்ம வந்து வறுத்து அரைக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக வந்து தனித்தனியாக பேனில் சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எள் சேர்த்திடலாம் நல்ல கருப்பு எள் வெள்ளெல் இல்லாமல் கருப்பெல்லு சேர்த்துனா ரொம்ப நல்லது இது வந்து நல்ல ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வறுத்து விடணும் எள்ளு வந்து நல்லா படப்படன்னு சத்தத்தோடு பொறிஞ்சு வரும் அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அதை எடுத்துடலாம் இல்லைனா சீக்கிரம் கரிஞ்சிடும் கொஞ்சம் பொறுமையாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இப்போ அப்படியே வறுத்து விட்டோம்னா அது பொறியிற ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ பொறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு படப்படன்னு சத்தத்தோடு இனி வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அதை எடுத்து ஒரு தட்டில் ஆற விட்டுடலாம் இப்போ வந்து உளுந்து சேர்த்தி வறுத்தெடுத்துக்கலாம் நல்லா மேலே தோளோடு இருக்கிற கருப்பு உளுந்து சேர்த்தம் போது இன்னுமே நல்லா சத்தானது வெள்ளை உளுந்துக்கு பதிலாக இதை சேர்த்தம் போது இது வந்து நல்ல ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா செவக்க வறுத்தெடுக்கணும் நல்ல வாசனை வந்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்தோன்னு நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து ஆறக்கு போட்டுடலாம் இப்போ நல்ல வாசம் வந்து கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இனி நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த பிளேட்டில் ஆற விட்டுடலாம் அடுத்தது நல்லா கருவாப்பிள்ளையும் அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஈரம் போக நல்லா முறுமுறுன்னு ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க இந்த கருவாப்பிள்ள வந்து நம்ம சாப்பாட்டிலலாம் வரும்போது ஒதுக்கிடுறோம் இது வந்து இப்படி சட்னியில் பொடியிலலாம் நிறையா சேர்த்து நம்ம அரைச்செல்லாம் செய்து செய்ய சாப்பிடும்போது நல்லா அயன் சத்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கருவாப்பிள்ள இந்த பொடிகள்லாம் செய்யும்போது கூட சேர்த்திக்கிறது நல்லது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வர மிளகாவை வந்து நல்லா இப்போ அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்தெடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அந்த சூடான பேனில் அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு துண்டு சின்ன துண்டு அளவுக்கு இது பெருங்காய கட்டியும் கல் உப்பு சேர்த்து அப்படியே ஜஸ்ட் அந்த சூட்டில் வறுத்து விட்டுட்டு அந்த நம்ம ஆற விட்டுருக்கிற எல்லா பொருட்களோடு இதையும் சேர்த்து எல்லாம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து ரொம்ப ரவரவையாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக ஆகாமல் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பவுடர் மாதிரி செஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டோம்னா நமக்கு எள்ளு சாதம் செய்யறக்கும் இல்லை இட்லியோட இட்லி எள்ளுப்பொடி தொட்டு சாப்பிட்றக்கும் சும்மா சூப்பராக ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிருங்க ஸோ சுவையான சத்தான சுலபமாக செய்யக்கூடிய இந்த எள்ளுப்பொடி ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ